హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము సంఖ్యా వ్యవస్థలో భాగంగా సంఖ్యామానము సంజ్ఞామాన గురించి చర్చించుకుందాం అసలు సంజ్ఞలు అంటే సంఖ్యలను రాయడానికి ఉపయోగించే సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిదులను సంజ్ఞలు అని అంటారు ఈ సంజ్ఞను ఉపయోగించి సంఖ్యలను రాసే విధానాన్ని సంజ్ఞామానం అని అంటారు ఈ సంఖ్యలోనే కదా సున్నా నుంచి తొమ్మిది వరకు ఈ పదింటిని ఉపయోగించి సంఖ్యలను రాసే విధానాన్ని ఈ విధంగా సంఖ్యలను రాసినట్లయితే ఆ విధానాన్ని ఏమంటాం అంటే సంజ్ఞామానం అని అంటారు ఈ సంఖ్యలను అక్షరాలతో కానీ మాటలతో కానీ తెలియజేస్తే ఆ విధానాన్ని ఏమంటాము సంఖ్యామానం అని అంటాం ఇక ఇక్కడ ఒక సంఖ్య ఇచ్చాడు ఆ సంఖ్యని తొంభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు అని మాటల్లో రాసాం అదే అక్షరాల్లో రాసాం ఒకళ్ళు మాటల్లో చెప్పినా అక్షరాల్లో రాసినా అది సంఖ్యామానం అవుతుంది తర్వాత మనం ఏంటంటే సహ సంఖ్యల గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే వస్తువులను లెక్కించడానికి ఉపయోగపడే సంఖ్యలను లేదా ఏర్పడే సంఖ్యలను సహ సంఖ్యలు అని అంటాం ఈ సంఖ్యలను క్యాపిటల్ ఎంత చూపిస్తాం ఈ సంఖ్య సమితిని సహ సంఖ్యలు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి అంటే ఒకటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి అనంతం సో సహ సంఖ్యలలో కనిష్ట సహ సంఖ్య ఎంత అంటే ఒకటి గరిష్ట సహ సంఖ్య ఎంత అంటే నిర్వచించలేము నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకో టాపిక్ టాపిక్ ఏంటంటే దశాంశ మానం దశాంశ మానంలో పది అంకెలను ఉపయోగిస్తాం సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వీటిని ఏ మానాలు అయితే ఉపయోగిస్తామో ఆ మానాన్ని ఏమంటాం అంటే దశాంశ మానం అని అంటాం ఈ దశాంశ మానం అనేది అంటే ఈ పది అంకెలను ఉపయోగించే దశాంశ మానం అనేది రెండు రకాలు హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానము ఆంగ్ల సంఖ్యా మానం అని హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానం చూసుకున్నట్లయితే హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానవులో స్థానవులు గురించి వివరించిన గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే భాస్కరాచార్యుడు అలాగే సున్నాకి విలువను ఆపాదించినది ఎవరంటే భాస్కరాచార్యుడు అలాగే హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మానంలో కామాను ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తామంటే కుడి నుంచి ఎడమ వైపుగా మూడు అంకెల ముందు రెండు అంకెల ముందు అలాగే రెండు అంకెల ముందు ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకి ఇక్కడ సంఖ్య తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మూడు అంకెలు తర్వాత కుడి నుంచి ఎడమ వైపు వెళ్ళాలి తర్వాత రెండు అంకెలు మూడు అంకెలు తర్వాత రెండు అంకెలు రెండు అంకెలు మళ్ళీ మూడు అంకెలు రెండు అంకెలు రెండు అంకెలు అలాగే మిగతావన్నీ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా కామాలని ఉపయోగిస్తాం ఈ కామాలను ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే మనము ఈజీగా పెద్ద సంఖ్యలను స్థానాల ప్రకారం చదవడానికి రాయడానికి కామాలను అనేవి ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఇందులో స్థాన విలువలు ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలు కోటి పది కోట్లు అలాగే తర్వాత ఏమంటుంది వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు పదివేల కోట్లు లక్ష కోట్లు అలాగా స్థానవులు హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనం ఉంటాయి చూస్తే ఇక్కడ రద్దు చేయండి పైది హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనం చూసుకున్నట్లయితే స్థానవులు పైన రాశాను ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలు కోటి పది కోట్లు వంద కోట్లు వేలు కోట్లు అలాగే పదివేలు కోట్లు అలాగే లక్ష కోట్లు ఇవి హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనలో స్థానవులు ఈ విధంగా ఉంటాయి సో హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనంలో స్థాన విలువలు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి ఒకటి నుంచి ఇక్కడ పది రెట్లు ఒకటిని పత్తి గుణిస్తే పది పది పదులు వచ్చాయి అంటే పది రెట్లు పెరిగింది పదుల్ని పత్తి గుణిస్తే వందలు వస్తాయి అంటే ఈ పదుల స్థానం నుంచి ఇక్కడ పది రెట్లు పెరిగింది వందను పత్తి గుణిస్తే వెయ్యి వస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పది రెట్లు పెరిగింది కాబట్టి హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనంలో స్థాన విలువలు కుడి నుండి ఎడమ వైపుకి కుడి నుండి ఎడమ వైపుకి పది రెట్లు చొప్పున పెరుగును సో ఇక్కడ మనము ఒకటంటే పది పవర్ జీరో ఘాతాంకాల ప్రకారం ఇది పది పవర్ వన్ పది పవర్ వన్ అంటే పది పవర్ వన్ అంటే ఎన్ని ఇక్కడ ఎన్ని స్థానాల సంఖ్య ఎన్ని రెండు స్థానాలు అర్థం ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే ఆ సంఖ్యలో రెండు స్థానాలు ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఘాతాంకం రెండు ఉంటే అందరూ ఉండే స్థానాల సంఖ్య మూడు ఉన్నట్టు ఒకటిలో పదులు వందలని ఇక్కడ ఘాతాంక సంఖ్య మూడు ఉంటే స్థానాలు నాలుగు ఉన్నట్టు ఒకటిలో పదులు వందలు వేలు నాలుగు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా పది పవర్ జీరో పది పవర్ వన్ పది స్క్వేర్ పది పవర్ మూడు పది పవర్ నాలుగు పది పవర్ ఐదు పది పవర్ ఆరు పది పవర్ ఏడు వరుసగా రాసుకుంటూ పది ఏడు గాతాలుగా రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఆంగ్ల సంఖ్యా మనం దీనిని అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మనం కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆంగ్ల సంఖ్యా మనంలో కామాలను ఏ విధంగా ఉంచుతామంటే కుడి నుంచి ఎడమ వైపుగా ప్రతి మూడు అంకెల ముందు ఉంచాలి ప్రతి మూడు అంకెల ముందు ఉంచాలి ఉదాహరణకి ఇక్కడ మూడు అంకెలు కుడి నుంచి ఎడమ వైపు తర్వాత మూడు అంకెలు తర్వాత మూడు అంకెలు తర్వాత మూడు అంకెలు అన్ని మూడు అంకెలే ప్రతి మూడు అంకెల ముందు ఉంచాలి నెక్స్ట్ ఇందులో స్థాన విలువలు చూద్దాం ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు వంద వేలు 
మిలియన్ పది మిలియన్లు వంద మిలియన్లు ఇక మనం కామాలు మూడే మూడే సంఖ్యల తర్వాత పెట్టమన్నాం కాబట్టి ఒకటే కాన్సెప్ట్ వేల దగ్గరకు వచ్చరికి వేలు పదివేలు వంద వేలు మూడు అయిపోయాయి తర్వాత మిలియన్ల దగ్గరకు వచ్చరికి మిలియన్ పది మిలియన్లు వంద మిలియన్లు తర్వాత ఏమంటుంది బిలియన్ బిలియన్ తర్వాత పది బిలియన్లు వంద బిలియన్లు అయిపోయాయి తర్వాత ట్రిలియన్ పది ట్రిలియన్లు వంద ట్రిలియన్లు అక్కడతో అలాగా మూడేసి మూడేసి ఒక షర్ట్గా ఉంచవచ్చు సేమ్ అలాగే పది పవర్ జీరో పది పవర్ వన్ పది పవర్ పది క్యూబ్ పది పవర్ నాలుగు పది పవర్ ఐదు పది పవర్ ఆరు సేమ్ అలాగే అందు అరబక్ సంఖ్య మనం ఉన్నట్టే ఇందులో కూడా స్థానవులు కూడా నుంచి చేయడం వైపుగా పది రెట్లు చొప్పున పెరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనము రెండు సంఖ్య మనల్ని ఒకదాని కింద ఒకటి మనం పొందుపరిచినట్లయితే దాత అర్థం చేస్తే ఈ పైది హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనం కిందది ఆంగ్ల సంఖ్య మనం ఒకటికి పది పవర్ జీరో వేసుకున్నాం పదులు అలాగే వందలు అలాగే వేలు అలాగే పదివేలు ఇక్కడ లక్ష ఇక్కడ ఎంత సమానం వచ్చింది చూడండి హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనం ఉండి లక్ష ఎంతకు సమానం వచ్చింది వంద వేలకు సమానం వచ్చింది ఈ రెండు పట్టుకులు మనం విధంగా అటు యాలి చేసుకుంటే ఏ బిట్ అడిగినా చెప్పొచ్చు అవసరం తర్వాత పది లక్షలు ఎంతకు సమానం వచ్చింది ఇక్కడ మిలియన్కి సమానం వచ్చింది సో పది లక్షలు ఒక మిలియన్కి సమానం ఒక మిలియన్ ఇన్ని లక్షలు సమానం అంటే పది లక్షలకి ఈ పట్టిక ఆధారంగా నెక్స్ట్ కోటి పది మిలియన్లకి సమానం ఒక కోటి అనేది పది మిలియన్లకి సమానం అలాగే పది కోట్లు వంద మిలియన్లకి సమానం నెక్స్ట్ ఇక్కడ బిలియన్ ఎంతకు సమానం చూడండి వంద కోట్లకి ఒక బిలియన్ వంద కోట్లకి సమానం సో ఒక బిలియన్ ఈజ్ ఇక్కడ రెండు కోట్లు అంటే వంద కోట్లు అలాగే పది బిలియన్లు వేలు కోట్లు వెయ్యి కోట్లు వంద బిలియన్లు పదివేలు కోట్లు ఒక ట్రిలియన్ లక్ష కోట్లకి సమానం ఒక ట్రిలియన్ లక్ష కోట్లకు సమానం అంటే ట్రిలియన్ యొక్క కింద పది యొక్క ఘాతంకి ఎంత ఉంది పది పవర్ పన్నెండు అంటే ట్రిలియన్లో స్థానాలు ఎన్ని ఉన్నట్టు పదమూడు స్థానాలు ఉంటాయి ట్రిలియన్లో స్థానాల సంఖ్య పదమూడు స్థానాలు బిలియన్లో స్థానాల సంఖ్య ఇక్కడ పైన తొమ్మిది వందలు కాబట్టి పది స్థానాలు ఉంటాయి కోర్టులో స్థానాల సంఖ్య ఏడు వందలు కాబట్టి పైన ఘాతాంకు ఎనిమిది స్థానాలు ఉంటాయి లక్షలో స్థానాల సంఖ్య పైన ఘాతాంక ఐదు వందలు కాబట్టి ఆరు స్థానాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే ఒక లక్ష వంద వేలకి సమానం ఒక మిలియన్ పది లక్షలకు సమానం పై పట్టిక ప్రకారంగా పది మిలియన్లు ఒక కోటికి సమానం లక్ష కోట్లు అనేది ఒక ట్రిలియన్కి సమానం అలాగే ఒక బిలియన్ వంద కోట్లకు సమానం దీన్ని ఇందులో మార్చుకోమన్నా మనం ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనము ఈ పట్టిక ప్రకారంగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక బిలియన్ వంద కోట్లు ఉన్నది ఒక బిలియన్ వంద కోట్లు ఉన్నది అలాగే పది లక్షలు ఒక మిలియన్ అని ఉంది పది లక్షలు ఒక మిలియన్ అని ఉంది ఇంకా ఒక ట్రిలియన్ లక్ష కోట్లు అని ఉంది ఒక ట్రిలియన్ యొక్క ఘాతాంకం అని ఉంది పది పవర్ పన్నెండు అని ఉంది అలాగే ఇక్కడ మిలియన్ చూసినట్లయితే పది పవర్ సిక్స్ ఉంది ఈ పది పవర్ సిక్స్ని రెండు రెండు ఎంతలు చేస్తే ఏమొస్తుంది పది పవర్ పన్నెండు వస్తుంది అంతే కదా పది పవర్ సిక్స్ ఇంటూ పది పవర్ సిక్స్ చేస్తే పది పవర్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఏంటంటే మిలియన్ ఉంది కదా మిలియన్ మిలియన్లు ఒక ట్రిలియన్కి సమానం మిలియన్ మిలియన్లు ఒక ట్రిలియన్కి సమానం మిలియన్ మిలియన్లు ఒక ట్రిలియన్కి సమానం అనేది దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది ఇలాగా ఈ ఇందులో నుంచి ఎంత అడిగినా ఉదాహరణకి ఒక బిలియన్ ఎన్ని మిలియన్లకు సమానం అడుగుతుంది ఒక బిలియన్ ఎన్ని మిలియన్లకి సమానం అని అడగచ్చు సో ఒక బిలియన్ ఎన్ని మిలియన్లకి సమానం అని అడిగితే అసలు ఒక బిలియన్ అంటే ఎన్ని కోట్లు వంద కోట్లు ఒక బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు సో ఇక్కడ కోటి అంటే ఎన్ని మిలియన్లు పది మిలియన్ కోటికి పది మిలియన్ అయినప్పుడు వంద కోట్లకి ఎంత అవుద్ది వంద ఇంటి పది అంత వెయ్యి వెయ్యి మిలియన్ అవుద్ది అనమాట అంటే ఒక బిలియన్ మిలియన్లో చెప్పాలంటే అసలు ఒక బిలియన్ అంటే ఎన్ని కోట్ల సమానం వంద కోట్లకి పట్టి ప్రకారంగా ఇలాగా కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వంద కోట్లు కదా కూడా ఈ కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి పది మిలియన్లో ఒక కోటి ఉంది అలాంటప్పుడు ఒక కోటికి పది మిలియన్ అయినప్పుడు వంద కోట్లకి ఎంత అవుద్ది వెయ్యి మిలియన్లు అవుద్ది ఈ విధంగా ఈ పట్టిక నుంచి ఏ బిట్ అడిగినా మనము చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఆంగ్ల సంఖ్య మనం సంఖ్యించినట్లయితే ఎలా చదువుతామంటే కామాలు ముందు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎడవైపు మూడు మూడు 
తర్వాత రెండు రెండు పేకాడు ఉంచడమే మూడు మూడు ఇంటి తర్వాత మూడు ఇంటి దాకా పెట్టడం ఇంకా ఇంకొక సంఖ్య ఉంటే మూడు ఇంటి దాకా పెడతాం లేకపోతే ఆపేడం ఇక్కడ ఒకట్లు పదులు వందలు ఏడు పదివేలు వంద వేలు మిలియన్ పది మిలియన్లు సో నలభై ఐదు మిలియన్ల ఆరు వందల తొంభై వేల రెండు వందల యాభై ఐదు ఇది ఆంగ్ల సంఖ్య మనలో సంఖ్యను రాయడం సో మిలియన్ మిలియన్ ఏమంటాం ట్రిలియన్ అని అంటాం సో వీటి యొక్క ఘాతాంకాలను బట్టి మనము ఎందులో ఎన్ని స్థానాలు ఉంటాయి అనేది మనము ఈజీగా ఒక సంఖ్య కనుక ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసుకొని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ అసలు సహజ విలువ స్థానాలు స్థాన విలువల గురించి మనం ఆల్రెడీ సంఖ్య మనలో చెప్పుకున్నాం అయితే మనం ముందు అసలు ఈ స్థాన విలువ అంటే ఏంటి సహజ విలువ అంటే కూడా తెలుసుకోవాలి సహజ విలువ ముఖ విలువ నిజ విలువ ఈ మూడు ఒకటే సహజ విలువ అన్న ముఖ విలువ అన్న అలాగే నిజ విలువ అన్న ఒకటే ఒక సంఖ్యకు స్థాన విలువతో సంబంధం లేకుండా దానికి సహజంగా ఉండే విలువను సహజ విలువ లేదా ముఖ విలువ అంటారు స్థాన విలువతో సంబంధం లేకుండా దానికి సహజంగా ఉండే విలువన ఒక అంకు యొక్క సహజ విలువ స్థానాన్ని బట్టి మారదు సహజ విలువ దాని స్థానాన్ని బట్టి ఎప్పుడూ మారదు దానికి సహజంగా ఉండే విలువే సహజ విలువ లేదా ముఖ విలువ ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చారు ఇందులో ఆరు యొక్క సహజ విలువ అంతంటే ఆరే ఏడు సహజ విలువ అంతంటే ఏడే మూడు సహజ విలువ అంతంటే మూడే ఏడు సహజ విలువ అంతంటే ఏడే స్థానాన్ని బట్టి మారదు సహజ విలువ దానికి సహజంగా ఉండే విలువే సహజ విలువ ముఖ విలువ నిజ విలువ స్థాన విలువ చూద్దాం ఒక సంఖ్యలో ఒక అంకెకు అది ఉండే స్థానాన్ని బట్టి వచ్చే విలువను స్థాన విలువ అంటారు అది ఉండే స్థానాన్ని బట్టి స్థానాన్ని బట్టి మారనది ఏదంటే సహజ విలువ కానీ స్థానాన్ని బట్టి మారుతుంది ఏదంటే స్థాన విలువ ఒక అంకెకు అది ఉండే స్థానాన్ని బట్టి వచ్చే విలువే స్థాన విలువ ఉదాహరణకి ఐదు లక్షల ముప్పై రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నాలుగు స్థాన విలువ ఎంత అడిగాడు కాబట్టి మన స్థాన విలువ లెక్క పెడదాం ఒకట్లు పదులు వందలు సో వందల్లో ఉంది కాబట్టి దీని స్థానం దాని స్థాన విలువ ఎంత అవుద్ది నాలుగు ఇంటు వంద నాలుగు వందలు అవుద్ది ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలలో వంద తొమ్మిది ఇక్కడ స్థానం అయితే పదివేల స్థానం స్థానం అయితే పదివేల స్థానం స్థాన విలువ అయితే తొంభై వేలు అవుద్ది స్థాన విలువ అయితే తొంభై వేలు ఇక్కడ కూడా స్థానం అయితే వందలు కానీ స్థాన విలువ నాలుగు వందలు నెక్స్ట్ తొంభై తొమ్మిది వేల సారీ తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఆరు వేల ఐదు వందల నలభై మూడులో గీత గీయబడ్డ అంక యొక్క స్థాన విలువ సహజ విలువల భేదం ఎంత అడిగారు సమస్య ఇదంటే ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఆరు యొక్క స్థాన విలువ ఆరు వేలు దాని సహజ విలువ ఎంత వద్దు ఆరు సహజ విలువ ఆరే దాని స్థాన విలువ సహజ విలువల భేదం అంటే ఏం చేయాలి తీసివేయాలి ఆరు వేలలో ఆరు తీసిస్తే ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నెక్స్ట్ ఎన్ అంకెల గల కనిష్ట సంఖ్య ఏమవుతుందంటే ఒకటి వేసి ఆ ఒకటి తర్వాత ఎన్ మైనస్ వన్ సున్నా అయ్యాలి అంటే ఏ సపోజ్ మూడు అంకెలు గల కనిష్ట సంఖ్య కావాలనుకో ఒకటి వేసి మూడులో ఒకటి తీస్తే ఎంత రెండు సున్నాలు అయ్యాల అంటే వంద నాలుగు అంకెలు గల కనీస సంఖ్య కావాలంటే ఒకటి వేసి నాలుగులో ఒకటి తీయు అంటే మూడు సున్నాలు అయ్యాలి ఐదు అంకెలు గల కనీస సంఖ్య కావాలంటే ఒకటి వేసి ఐదులో ఒకటి తీస్తే నాలుగు సున్నాలు అలాగే తొమ్మిది అంకెల కనీస సంఖ్య కావాలంటే ఒకటి వేసి అంటే ఒకటి తర్వాత అని అన్నాడు అందుకే ఒకటి తర్వాత ఎన్ మైనస్ వన్ సున్నాలంటే ఒకటి వేసి తొమ్మిదిలో ఒకటి తీస్తే ఎనిమిది సున్నాలు అయ్యాలి పది అంకెలు గల కనీస సంఖ్య అంటే ఒకటి వేసి పదిలో ఒకటి తీస్తే తొమ్మిది సున్నాలు అయ్యాలి సో ఒక అంకె గల కనీస సంఖ్య అంతా ఒకటే ఒక అంకె గల కనిష్ట సంఖ్య ఒకటి ఇందుకు ఒక అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య ఒకటే కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇందులో కనిష్ట సంఖ్య ఒకటి అలాగే రెండు అంకెల కనిష్ట సంఖ్య రెండు అంకెలలో కనిష్ట సంఖ్య అంత పది రెండు అంకెలు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకటి వేసి రెండులో ఒకటి తీసి ఒక సున్నా మూడు అంకెల కనిష్ట సంఖ్య ఒకటి వేసి మూడులో ఒకటి తీస్తే రెండు సున్నాలు ఆరు అంకెలు కనీస సంఖ్య కావాలంటే ఒకటి వేసి ఆరులో ఒకటి ఐదు సున్నాలు వేసడం పది అంకెలు కనీస సంఖ్య కావాలంటే ఒకటి వేసి పదిలో ఒకటి తగ్గించి తొమ్మిది సున్నాలు వేయడం ఇవి కనిష్ట సంఖ్యలను రాయడం మరి గరిష్ట సంఖ్యలు రాయడం ఎన్ అంకెలు గల గరిష్ట సంఖ్య ఎన్ అన్ని తొమ్మిదిలో ఎన్ని అంకెలు గల గరిష్ట సంఖ్య అన్నాడో అన్ని తొమ్మిది వేసడం ఒక అంకె గరిష్ట సంఖ్య కావాలంటే ఒక తొమ్మిది రెండు అంకెలు గరిష్ సంఖ్యలు కావాలంటే రెండు తొమ్మిదిలో మూడు అంకెలు గరిష్ట సంఖ్య కావాలంటే మూడు తొమ్మిదిలో పది అంకెలు గరిష్ట సంఖ్య కావాలంటే పది తొమ్మిది వేసడం అది ఎన్ అంకెలు గల గరిష్ట సంఖ్య ఎన్ అన్ని తొమ్మిదిలో వేయడమే ఎన్ ఎంత అన్నాడో అన్ని తొమ్మిదిలో వేయడం 
ದಶಾಂಶಮಾನಗಳು ಎನ್ ಅಂಕಿಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ಅಂಕಿಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಟೇ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಐದು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಏಳು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ದಶಾಂಶಮಾನಗಳು ಒಕ್ಕ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೇ ತೊಂಬದೇ ಉಂಟೆ ಒಕ್ಕ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಲು ತೊಂಬದೇ ಉಂಟೆ ಮನ ತಿಳಿಸಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಮನ ಮೈಂಡ್ಲೋ ಉಂಚುಕೋವಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಲು ತೊಂಬದೇ ಉನ್ನಾಯಿ ತರವಾತ ನುಚ್ಚು ಮನ ಸೋತರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಚೆಯಾಲೆ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೇ ತೊಂಬು ತರವಾತ ರೆಂಡ್ಲೋ ಒಕ ತಗ್ಗಿಂಚಿ ಒಕ್ ಸೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಡೆ ತೊಂಬೈ ರೆಂಡ್ಲೋ ಒಕ ತಗ್ಗಿಂಚಿಗೆ ಎನ್ ಸೊನ್ನಾಲ್ ಇಯಾಲೆ ಅಂಟೆ ತೊಂಬು ತರವಾತ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊನ್ನಾಲ್ ಅಲಾಗೇ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೇ ತೊಂಬದು ಎಸಿ ಮೂರು ಲೋಡ್ ಪೋತೇ ರೆಂಡು ಸೊನ್ನಾಲ್ ಎ ತೊಂಬದು ಒಂದಲು ಪದ ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಏನು ಉನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೇ ತೊಂಬದು ಎಸಿ ಪದ ಲೋಡ್ ಪೋತೆ ತೊಂಬು ಸೊನ್ನಾಲ್ ಇಯಾಲ ಸೊ ದಶಾಂಶ ಮಾನವರು ಎನ್ ಅಂಕಿಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನುನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೆ ತೊಂಬದು ಎಸಿ ತೊಂಬು ತರವಾತ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊನ್ನಾಲ್ ವೇಯಾಲಿ ದಶಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾನಗಳು ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೂ ಅಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಮು ಏನು ಚೆಪ್ಕೊಂಡಾವಂಟೇ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಕಾವಾಲಂಟೆ ತೊಂಬು ತರವಾತ ರೆಂಟ್ಲೋ ಓಡಿಪೋತೆ ಒಕ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯ ತೊಂಬೈ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಕೊಂಡು ತೊಂಬೈ ಉಂಟೆ ದೀನಿ ಮನಮು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟೆ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೂ ಅನ್ನಾಯ ಕಾವಾಲಂಟೆ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲೋ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲೋ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬದು ದಾಂಟ್ಲೋ ನುಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಕಿ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀಸಿವೇಸಿಯಾಲಿ ತೊಂಬನ್ನು ತೀಸಿವೇಸಿಯಾಲಿ ತೊಂಬೈ ಅಲಾಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೇ ಮೂರು ಅಂಕಿಲಲೋ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತೊಂಬಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ನುಂಚಿ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀಸಿವೇಯಾಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ತೊಂಬ ಈ ವಿಧಂಗೆ ಚೇಸಿನ ವಾಸ್ತವ ಲೇದು ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಅಂತ ಮನ ಸೋದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ ಏನು ಚೆಪ್ಕೊಂಡ ತೊಂಬದೇಸಿ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ನಡ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಲೋಡ್ ಪೋತೆ ರೆಂಡು ಸೊನ್ನೆ ಲೇಸು ಡಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಲೇದಂಟೇ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಅಡಿಗಡೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ್ಲೋ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆಲು ನುಂಚಿ ಮೂರು ಅಂಕಿಲೋ ಸಾರಿ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀಸಿಯಾಲೆ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ನುಂಚಿ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀಸಿಯಾಲೆ ಅಲಾಗೆ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೆ ರೆಂಡು ಅಂಕಿಲ್ಲೋ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ನುಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಕಿ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀಸಿಯಾಲೆ ಅಲಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಇನ್ನೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಲ್ಲೋ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆಲು ನುಂಚಿ ಮೂರು ಅಂಕಿಲ ಪೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀಸಿಯಾಲೆ ಅಂಟೆ ಎಟಿ ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬದಲ್ಲಿ ವೇಸಿ ಮೂರು ತೊಂಬದಲ್ಲಿ ತೀಸಿಸ್ತೇ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆಲು ವಸ್ತೇ ಇನ್ನು ತೊಂಬದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಸೋತರ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ ತೊಂಬದೇಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊನ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡಿಗಡೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾಲ್